Assalamu alaikum students. Uh, today we are going to solve May June 2019 S1. This uh, 2019 May paper 62 hota tha ye. So that's why it is written as 970962. This paper of one hour 15 minutes. And the total number of marks for this paper is 15. Start Kathe Ram. The first question. The first question is about <coughs> probability. Two ordinary pair dice are thrown and the number obtained are noted. Even S is the sum of the number is given. Even T is the sum of the number is either less than six or a multiple of four or both. Start Kathe Ram. Two, uh, two ordinary pair dice. So one. Two, three, four, five, six. One, two, three, four, five, six. First, even S, sum of the numbers is even. So one plus one is two, even sum. One plus three, one plus two is three. It is not even sum. This is even, this is even. Two plus two, even, even. Even. 3 plus 1, even, even, even. 4 plus 2, even, even, even. 5 plus 1, even, even, even. 6 plus 2, even, even, even. After that, T. Even T is a sum of the numbers is either less than 6 or a multiple of 4 or both. Even T kya hai? Sum of the numbers is either less than 6. Sum kare to 6 se kam hai. Ya 4 ka multiple. Ya do hi ho. So 1 plus 1, 2. It is not. Multiple of 4. But it is less than 6. So it means T must be here. 1 plus 2 is 3, less than 6. 1 plus 3 is 4, less than 6. 1 plus 4 is 5, less than 6. 1 plus 5 is 6. It is not less than 6. It is not multiple of 4. Now, 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3, 2 plus 4 is 6, 2 plus 5, 7, 2 plus 6 is 8. It is not less than 6, but multiple of 4. 3 plus 1, less than 6, 3 plus 2, less than 6. 3 plus 3 is not less than 6, not multiple of 4. 3 plus 4, 3 plus 5 is 8, multiple of 4. 4 plus 1, less than 6. 4 plus 2, not less than 6, not multiple of 4. 4 plus 3, 4 plus 4, yes, multiple of 4. 4 plus 5, and 4 plus 6, no. 5 plus 1 is not less than 6 and not multiple of 4. 5 plus 2, same. 5 plus 3, yes, multiple of 4. 5 plus 4, 5 plus 5, 5 plus 6, no. 6 plus 1, not multiple of 4, not less than 6. 6 plus 2, multiple of 4. 6 plus 3, 6 plus 4, 6 plus 5, 6 plus 6, multiple of 4. These are the values of T. Now, we have to determine that whether event S and T are independent. Kaise prove hota hai? S intersection T must be equal to probability of S multiplied by probability of T. S intersection T. How many events in intersection we have? 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 
So now, the check karte hain, whether the left hand side is equal to the right hand side. It is 5 over 18, and this one is 2 over 9. They are not equal, so it means no, they are not independent. Hopefully, the question of home marks is clear. Now, what is next? The volume of ink is <laughs> a question of normal distribution. The volume of ink in a certain type of ink cartridge has a normal distribution with me. Subset of diagram and I'll get with mean 30, with mean 30, and standard deviation is 1.5 people in an office use a total of eight cartridge of this ink per month. Find the expected number of cartridge per month that contain less than 28.9 of this ink. Less than 28.9 of this ink. These are the values of X. Now, first, convert the values in Z by using the formula Z equals to X minus mean upon standard deviation. So now by conversion of 28.9, it will be minus 0 0.733 and here it is zero. We have to find the probability of less than this. So it means less than negative is equals to one minus from table. So just calculate the probability of 0 0.733 from table. So it will be 0 0.7682. Subtract from one, so it will be 0 0.2318. Now we have eight cartridge, so eight multiply by 0 0.2318. So number of cartridge are 1.85, which is two. Hopefully it is clear, right? Ab expected number of cartridge may agar koi one likhe ya two likhe, the both are correct. The both are expected number of cartridge, right? Koi sab ye ek aap likh sakte. Next question. Question number three. It is a question of binomial. The probability that Janice will buy an item online in any week is 0.35. Janice does not buy more than one item online in any week. Find the probability that in a 10 week period, Janice buys at most seven items. It's a question of binomial. N, 10. Probability is 0.35. Success. Probability of success. We have to calculate the probability of X at most seven. Zada se zada seven. It means less than equals to seven. We have to find the probability of this. So, it means 1 minus probability of x greater than 7. So, it means 1 minus probability of 8, 9, 10. By using the formula of binomial, 1 minus ncx, sorry, 
N C X X is eight here. P power X Q power N minus X plus N C X P power X and Q power one plus P power ten. If solve the calculator, say the result will be 0 0.995. Fine. The question of three marks of binomial, first part. What we have in the second part, the probability that Janice buys at least one item online in a period of n week is greater than 0.99. Find the smallest possible value of n. Find the smallest possible value of n. Now, you see, what is the probability that Janice buys at least one item online? एक आइटम बाय करे वो ऑनलाइन इन अ पीरियड ऑफ एन वीक्स इन अ पीरियड ऑफ एन वीक्स इज ग्रेटर देन 0.99 इज ग्रेटर देन 0.99 इज ग्रेटर देन 0.99 अब इसमें देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड पर चीज आएगी आइटम बाय करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.35 और डज नॉट की प्रोबेबिलिटी क्या थी 0.64 अब देखिएगा एट लीस्ट वन आइटम कम से कम एक आइटम तो अब आप देखिए एक आइटम भी बाय कर सकती है दो भी तीन भी पांच भी दस भी एन आइटम बाय कर सकती है ठीक हो गया तो अब एन आइटम बाय को हम लेफ्ट साइड पर कैसे लिखें हम एक काम करते हैं अगर हमने कहा कोई भी आइटम इसने बाय नहीं किया तो इसकी पावर क्या हो गई एन एन नंबर ऑफ वीक्स में इसको वन से अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा कोई भी आइटम बाय नहीं किया इसको वन से सब्रैक्ट कर दिया तो आइटम कुछ ना कुछ बाय करने की प्रोबेबिलिटी आ गई तो ये इस तरीके से इन इक्वालिटी कंप्लीट होगी नाउ सो इट विल बी जीरो पॉइंट सिक्स फाइव पावर एन वन माइनस जीरो पॉइंट दिस विल बी जीरो पॉइंट जीरो वन सो द वैल्यू ऑफ एन इज equals to 11. Finally, आपने चले इसको मैं लॉग लेकर अप्लाई करना भी बता दूं आपको जब भी पावर एन के साथ हो तो आपने क्या करना है एन इधर ही रखना है इन इक्वालिटी का साइन चेंज करना है एल एन जीरो पॉइंट जीरो वन डिवाइडेड बाय जो भी पावर के नीचे है वो लगा देना आपने जीरो पॉइंट सिक्स फाइव अब आपने बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर सॉल्व करना है तो रिजल्ट आया एन इज ग्रेटर देन टेन पॉइंट Seven, so n is greater than ten point seven. Therefore, the value of n is eleven. Hopefully, it is clear. Now, question number four. Kya kya kya? It is known that twenty percent of the male giant pandas in a certain area weigh more than one twenty one kilogram, and seventy one point nine percent weigh more than one twenty kilogram. Weights of male giant pandas in this area have normal distribution. ठीक है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आप डायग्राम बना लीजिए क्या कहा गया है सेवेंटी वन पॉइंट ट्वेंटी परसेंट ऑफ द मेल जॉइंट पांडा इन अ सर्टन एरिया वे मोर देन वन ट्वेंटी वन एंड सेवेंटी वन पॉइंट नाइन परसेंट वे मोर देन वन जीरो टू ट्वेंटी परसेंट यहां पर कहीं आएगा वन ट्वेंटी वन से ज्यादा ये ट्वेंटी परसेंट है मीन्स पॉइंट टू ये इसकी प्रोबेबिलिटी दे दी गई सेवेंटी वन पॉइंट नाइन सेंटर में क्या होता है फिफ्टी परसेंट तो ये कहीं यहां पर होगा हेयर्ड इज वन जीरो टू इससे ज्यादा जो है वो वेट कितना है 71.9 अगर हम 71.9 में से 20 को माइनस कर देते हैं तो रिजल्ट आएगा 51.9 और इन परसेंटेज ये दरमियान की परसेंटेज क्या हो गई जीरो तो ये रिमेनिंग परसेंटेज क्या निकल कर आ गई 
रिमेनिंग परसेंटेज निकल कर आ गई अगर हंड्रेड माइनस ट्वेंटी माइनस सेवेंटी वन पॉइंट नाइन करते हैं सो इट विल बी जीरो पॉइंट जीरो एट वन तमाम पोर्शन की हमने सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर ली अब आपसे कहा है फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन आपने कैलकुलेट करना है दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स These are the values of x. We have to calculate mean and standard deviation. अब आप देखिए अगर मैं कहूं probability of z equals to probability of z up to 121 is 0.5. पॉइंट एट और जब जेड का रिवर्स प्रोसेस हम करेंगे और पॉइंट एट को टेबल से देखेंगे तो रिवर्स प्रोसेस से जेड की वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट एट फोर टू एंड वी नो दैट जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस मीन ओवर स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू जीरो पॉइंट एट फोर टू सो जीरो पॉइंट एट फोर टू स्टैंडर्ड एविएशन इक्वल टू वन ट्वेंटी वन माइनस मीन एक इक्वेशन बन गई दूसरा अब आप देखिए 102 के लिए हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं सो प्रोबेबिलिटी ऑफ जेड और 102 अब इसके लिए देखें ये क्या है 0.081 से कम है 0.5 से ये कम है तो 1 से इसको माइनस कर दिया जाएगा अच्छा स्टूडेंट ये जो है ना ये 0.281 है 0.281 तो अब रिमेनिंग इसका कितना रह गया जीरो पॉइंट सेवन जीरो पॉइंट सेवन वन नाइन वन से जब माइनस किया तो जीरो पॉइंट सेवन वन नाइन इसका रिवर्स प्रोसेस किया तो जेड की वैल्यू जो आई दैट इज जीरो पॉइंट फाइव एट इसको हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि मीन से लेफ्ट साइड पर जेड किसके इक्वल है एक्स माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू माइनस जीरो सो माइनस जीरो पॉइंट फाइव एट टाइम स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू वन जीरो टू माइनस म्यू सेमिलटेनियसली सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को दिस वन एंड दिस वन तो स्टैंडर्ड डिविएशन विल बी थर्टीन पॉइंट फोर एंड मीन विल बी वन वन जीरो द क्वेश्चन ऑफ फाइव मार्क्स होपफुल इट इज क्लियर नाउ द क्वेश्चन इज ऑफ प्रोबेबिलिटी मरियम हैज सेवन सो इट्स इन अ टेन एक टेन में मरियम के पास सेवन स्वीट्स हैं सिक्स आर टॉफीज एंड वन चॉकलेट शी चूज वन स्वीट एट रैंडम एंड टेक्स इट आउट हर फ्रेंड एट थ्री चॉकलेट्स टू टेन नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी चॉकलेट्स फोर हो जाएंगे नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा थ्री चॉकलेट्स को ऐड कर दिया जाएगा मजीद थ्री चॉकलेट्स को ऐड कर दिया जाएगा ड्रॉ फुली लेबल्ड ट्री डायग्राम अब सबसे पहले तो जब ट्री डायग्राम बनेगी तो फर्स्ट बॉक्स से मरियम पिक कर सकती है टॉफी या चॉकलेट्स प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सिक्स ओवर सेवन वन ओवर सेवन अगेन टॉफी या चॉकलेट अगेन टॉफी या चॉकलेट एक कम हो चुकी है सिक्स माइनस सेवन माइनस वन कितना रह गया सिक्स लेकिन थ्री और ऐड कर दिए तो टोटल तो नाइन इवेंट्स हो जाएंगे टोटल इवेंट्स तो नाइन हो जाएंगे टोटल इवेंट्स तो नाइन हो जाएंगे अब आप देखें एक टॉफी पिक कर ली एक और टॉफी पिक करनी है तो फाइव टॉफीज रह गई चॉकलेट सब कितनी रह गई तीन और एड कर दी थ्री प्लस वन फोर चॉकलेट एक पिक कर ली टॉफीज कितनी रह गई हैं वो तो हमारे पास पूरी पूरी सिक्स हैं और चॉकलेट एक पिक कर ली तो चॉकलेट कितनी रह गई तीन जब चॉकलेट मजीद ऐड कर दी गई तो थ्री तो दिस इज योर थ्री डायग्राम फर्स्ट पार्ट ऑफ थ्री मार्क्स आफ्टर दैट व्हाट इज इन द नेक्स्ट पार्ट ड्रॉ अप द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द नंबर ऑफ टॉफीज नंबर ऑफ टॉफीज का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है 
तो अब आप देखिए टॉफीज हमारे पास कितनी आ सकती हैं टॉफीज हमारे पास कितनी आ सकती हैं जरा चेक करते हैं एक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स एक भी टॉफी ना हो एक टॉफी हो या दो टॉफीज हो जाए इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना एक भी टॉफी ना हो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई थ्री ओवर सिक्सटी थ्री एक टॉफी हो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई सिक्स ओवर सिक्सटी थ्री प्लस ट्वेंटी फोर ओवर सिक्सटी थ्री सो इट विल बी थर्टी ओवर सिक्सटी थ्री एंड दो टॉफीज हो तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फाइव सिक्स थर्टी ओवर सिक्सटी थ्री थर्टी ओवर सिक्सटी थ्री a very simple question of 3 marks after that in the next part we have to calculate the expected number of toffees so it will be summation of x into probability of x directly aap calculator se x bhi maujood hai probability bhi maujood hai multiply karke likh dein so you will get the final result which is 1. फिर कह रहे हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी है फर्स्ट फर्स्ट टेकन इज चॉकलेट गिवन गिवन आ गया पहली चॉकलेट हो द द सेकंड इज अ टॉफी गिवन द सेकंड इज अ टॉफी सेकंड टॉफी कहां कहां है दिस वन एंड दिस वन फर्स्ट चॉकलेट हो ये ऊपर रहेगा ये दोनों का सम नीचे आ जाएगा आइए a very simple question of four marks so it will be 1 over 7 into 6 over 9 plus 6 over 7 into 5 over 9 aur upar kya aa jayega 1 over 7 into 6 over 9 so the final answer will be 1 over 6 a question of four marks a very simple question what we have next next give one advantage and one disadvantage of using a box and whisker plot so advantage it can give us 5 values of data to analyze this advantage we don't get the actual values of that ye dekh sakte hain ki wo kya jo bhi aapke zehen mein aaye aap wo likh sakte hain koi problem nahi hai iska hard and fast koi rule nahi hai aage keh rahe hain the time and minutes taken to run a marathon were recorded Let's go box thirteen. The state which of the mean mode and median is most suitable as a measure as measure of central tendency for these times. Explain why the other measures are less suitable. अब आप देखिए अगर data में what are the values of data? The data values are one eighty, two seventy five, three one one, one ninety four. एक value seven sixty eight बहुत बड़ी value आ गई. So, सबसे पहले तो आप लिख सकते हैं नॉट मीन ड्यू टू अ वन लार्ज 
वैल्यू अगर एक वैल्यू बहुत बड़ी हो जाए तो मीन से हम डाटा को एनालाइज नहीं कर सकते मोड सारी वैल्यूज एक ही बार है नॉट मोड एज फ्रीक्वेंसीज आर सेम फ्रीक्वेंसीज आर सेम क्या मतलब हर वैल्यू एक एक बार है क्या बचा मीडियम इज द मोस्ट सुटेबल वे मीडियम इज द मोस्ट सुटेबल वे टू एनालाइज दिस डेटा राइट Now in this we have to draw a box and viscous plot. Box and viscous plot के लिए हमें क्या क्या requirement है Minimum data arranged format के लिए वन नाइनटी क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री मैक्सिमम मैक्सिमम इज थ्री सेवेंटी फाइव हाउ मेनी वैल्यूज वी हैव We have thirty-three values. So first, calculate its median. Thirty-three divided by two. It will be sixteen point five. Means seventeenth value will be the median. So seventeenth value will be one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Fourteen, fifteen, sixteen, seventeen. This is the seventeenth value. So we have two eighty. We have two eighty median Q one. So the remaining previous values are sixteen. So calculate the median of sixteen values. Sixteen divided by two. It is eight. अगर बोल ना मन में आ जाए तो eighth value plus the next value. Divided by two, आप कर दिया करें तो यू विल गेट मीडियम एट्थ वैल्यू वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट्थ वैल्यू प्लस द नाइन्थ वैल्यू डिवाइडेड बाई टू सो दिस वन विल गिव अस टू फिफ्टी सिक्स एंड नाउ इससे आगे जो हमारा क्यू टू था इससे आगे दोबारा से हम एट्थ और नाइन्थ वैल्यू पर आएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट्थ वैल्यू एंड नाइन्थ वैल्यू इसके दरम्यान में दोबारा क्यू थ्री आ जाएगा हमारा Which is three twenty nine. So now all the values are here. All the values are here. Now we have to draw a box and whiskers plot. करते हैं ना draw. Minimum value one ninety है. और मैक्सिम वैल्यू 375 अगर हम लेट्स से हम इसको कहें 150 इन वैल्यूज पर हम ड्रॉ कर दें So the first is one ninety. Ten small box equals to fifty. So one small box is five. One ninety per hamey jana hai. So it will be fifty five, sixty, sixty, eighty, ninety. Here. One ninety, after that two fifty six, two fifty, two fifty six will be here. It is two sixty, two small boxes, two sixty, and so two fifty six is somewhere here. Now after that, two eighty, two eighty is two sixty, two seventy, two eighty. 
280 and the last one is 329. So 310 and it will be 310, 320, 330, somewhere here. And the last one is 375, 50, 60, 75. Now, this one, this one, sorry. Scale seven Ali Diego Zara accuracy are and here. And here. This is your box and whiskers plot. Hopefully, it is clear. There's no confusion in this question. After that, we need to calculate the interquartile range. Interquartile range is interquartile range is Q3 minus Q1. What is Q3? 329. What is Q1 to 56? So the interquartile range is 73. Interquartile range is 73. Hopefully it is clear. Now, question number seven is about permutation combination. A group of six teenagers go voting. There are three votes available. One vote has room for three people. One has for two people, one has for one. Find a number of different ways the group of six teenagers can be divided. Okay, it's a question of combination. First, break 6C3. Then from the remaining, we have 3C2 and the remaining 1C1. Teen groups, we have to break. Kar diya. So it is 60. It is 60. Next part, find a number of Different seven digit number which can be formed from the seven digits. The odd digits are together and the even digits are together. Odd digits are together and the even digits are together. So how many odd digits we have? One, two, sorry, even digits. These are even digits, three even digits. Even are together and odd are together. So one, two, three, four. Even are together, odd are together. So, the two boxes we have, so it is two factorial. For even digits, we have three factorial. For odd digits, we have four factorial. Divided by repeated element, two, two, three, seven. So the answer will be 24. Hopefully, it is clear a simple question of formulation combination. The two S are together. The two S, sorry, the twos are together. The twos are not together. Two ek saath na ho. Two ek saath na ho. Numbers are Two, two, three, seven, 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 eight. कहाँ है two एक साथ ना? एक काम करते हैं सबसे पहले ना two को एक साथ रख देते हैं। जैसे कि आपको हमेशा बताया गया है। Total भी है one, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, four, five, six, seven. ये दो two एक साथ आ गए। A big box for them. Now, how many boxes we have? One, two, three, four, five, six. So it is six factorial. For big box, two factorial. Divided by repeated letter, two factorial into three factorial. This will subtract the total. Message. The total we have seven factorial over two factorial into three factorial. This is subtract the total. So you will get the final result and it will be 300. A question of four mark. Again, not a difficult question. This is your last question. I think 2019 is not a difficult examination. 
inshallah students see you with soon with another paper allah hafiz